Dímelo gente que es la que hay Bienvenido una vez más a que lleva el show Edición Gym eh, Suscríbete al canal, dale a la campanita, comenta Déjanos saber qué te parece este tipo de, de, de dinámica Tenemos gorras disponibles Gracias a la gente que ha comprado la gorra Que le ha gustado Motivado Me duelen las piernas bien cabrón La rutina de ayer que pueden ver La rutina de piernas muerto, embaratado Hoy no puedo ni caminar, pero Las piernas es un músculo que se recupera bastante rápido Porque recuerda que el mejor ejercicio que tú puedas hacer en tu vida es caminar. Estás caminando desde pequeño. O sea, tú caminar constantemente todos los días. Te vas a recuperar bastante y el músculo está acostumbrado a estar trabajando constantemente. O sea, por eso cuando tú le das piernas, no se recupera bastante rápido. Porque tú no vuelas, ¿verdad? Tú no tienes que estar volando. Tú caminas. So, este, cuando te levantas de la cama al baño y estás caminando de la cama al baño, un ejercicio, un movimiento de músculo. No, pues, no, la gente, este, vamos a ir ejercicio de espalda hoy, de espalda, a meterle como hoy espalda. Y les voy a dejar saber unas cosas diferentes del músculo de espalda, que el agarre sí importa. Persona que diga que la, el agarre no importa, es siendo loco. El agarre y el movimiento de codos, donde los ponga, importa para el movimiento de la espalda. Mayormente de la espalda, porque es un músculo que está completamente todo junto. Y es diferente en la parte del músculo. A diferencia del pecho, tiene que, tiene que trabajar parte de arriba, parte de abajo, parte de los ángulos de la parte de al lado, etc. Y se trabaja con diferentes agarres y diferentes ángulos de los codos. So, vamos. Okay. Muy fácil, vamos a estar subiéndole un poco más para llegar al fallo, tratar de que el fallo sean de 10 a 12 repeticiones. Por eso, siempre los primeros sedes para evaluar dónde carajo es que está el fallo. Si le damos 12 a 15, eso es fácil, hay que seguir subiéndole de peso hasta llegar al fallo. Que los últimos tres sets que le estés dando sean wow. Vamos allá. Como pudieron ver, los últimos tres sets a cuatro fueron los que se fueron más difíciles que los comienzos, porque el, el músculo está en movimiento, haciendo fuerza, una repetición consta, con este constante. Ahí es que tú sabes que el músculo está trabajando. Cuando me refiero a trabajar es que el músculo esté en la ruta de la estimulación, romper la fibra. Uf. Este último set se lo di bastante fuerte. Unos 75 kilogramos. 
Me gusta dar los últimos sets, bueno, el último set bastante un poco más pesado para ver cómo se siente. Algo que les quería decir, un poco me caigo. El agarre para espalda sí importa. Por ejemplo, si tiene este agarre y tiene los codos abiertos y va hacia abajo, va a trabajar el lat de abajo. Si lo llevas hacia arriba, vas a trabajarlo. La parte de arriba, se lo lleva más arriba hacia tu pecho, su cara, se la parte de, de arriba. Si vas más cerrado con el que voy a hacer ahora, que te obliga a tener los codos más cerrados, que la estabilidad y la pon abajo es para el de abajo. Si quieres, si tú quieres hacer este ejercicio como ejemplo de para la parte de arriba, wide open, músculos de afuera, de la espalda, parte de arriba o mitad, vas a coger este, una barra bastante amplia, ancha, y el movimiento de brazo sería así. So, todo tipo de agarre, movimiento hacia abajo, hacia el medio, hacia arriba, para la espalda, no importa para trabajar el músculo que está enfocado en el ejercicio. Pero tienes que darle todo tipo de músculo en la parte de atrás para estimularlo. So. Les voy a enseñar el primero que voy a hacer. Eso fue hacia abajo para agregar los lats de la parte de abajo para poder hacer la V. Vamos para el otro. Ese último le subí el peso. Ahora vamos con otro más para trabajar otra parte de la espalda. Ahora le vamos a dar casi el mismo ejercicio, pero no es el mismo ejercicio. En vez de traerlo hacia aquí, tratar de traerlo hacia el pecho y abierto para trabajar las partes. Esta parte de aquí, donde tu perro rotan, la parte afuera. Hacer ejercicio que tienes que utilizar los brazos abiertos para espalda un poquito más difícil porque estás así y la fuerza no está contraída. Estás abriendo el músculo 
para darle, no cerrándolo para darle. Pero bueno. Esto es muy difícil, no me gusta porque el asiento está así, pero lo estamos trabajando como quiera. So, vamos para otro ejercicio. Mucha gente cuando está dando la espalda se olvida de darle al músculo superior de la espalda. Entiéndase parte de atrás del, del hombro o la parte de atrás del trapecio, como se entienda, con llevar la espalda. Mucha gente no se enfoca en eso, sino se enfoca en los lats, en la parte de afuera, en la parte de abajo, pero también es importante, pues cuando tú estás dándole hombro, o sea, si hablamos de ejemplo de culturismo, está dándole hombro para que se vea el hombro, está dándole trapecio para que se vea el trapecio, ¿con qué tú vas a fomentar? O sea, para que se vea bien el hombro y el trapecio, con la parte de atrás de la espalda. Y por eso me gusta hacerla. Este ejercicio nunca puede faltar en mi rutina de espalda. No importa cómo yo alterne los ejercicios, este ejercicio siempre tiene que estar. So, después de este viene el último, que es el finisher, que lo hice la otra vez, lo voy a hacer nuevamente. So, vamos arriba. Muy fácil, vamos a subirle.
este ejercicio lo hice la otra vez en un video, si no lo hice un short que lo había copiado de Sam Zulek, que lo hace como finisher para trabajar toda la espalda. Al banquito, con unos 45 grados, tuve que ponerle dos platos en el piso para que no se vaya hacia el frente. Vamos a hacerlo. Uf, ese ejercicio estuvo bueno de verdad. Pues mira, les cuento esto. Yo vine para el gimnasio porque es domingo. Siempre me siento solo. La única forma de distraer la soledad es haciendo de las pesas mis mejores amigos. Literalmente. Pero, ¿qué vas a hacer? Te vas a agobiar en la soledad. Porque extraña a alguien. Yo prefiero extrañar a alguien y olvidarme la soledad dándole pesa que estar en el cuarto cerrado. Les voy a dar un extra más de este ejercicio sin la camisa para que vean cómo es que trabaja el músculo de la espalda, la diferente área de la espalda con este ejercicio. Hablo. Dímelo gente, terminamos ya la rutina del día de hoy. Este... Terminamos hoy la rutina de hoy. Espalda, como pudieron ver. Me metimos a matar. Aquí dame esto. Esta mierda la duele aquí. Mira. ¿Qué le dimos hoy? Espalda, les expliqué que el agarre sí importa. Donde vaya a darle este... Los músculos, los músculos de la espalda, importa, miren esto. Voy a empezar aquí abajo. Miren cómo la, la espalda trabaja. Ven, para aquí. Voy ahora abierto hacia el pecho, como le di también allá. Abierto hacia el pecho. Ven las diferentes formas de trabajar la espalda, diferentes tipos de músculos que está en la espalda, porque la espalda 
es grande y un, un músculo que tienes que trabajar. También la parte de arriba que le estaba explicando también a ustedes. Miren esto. Agarre así. Como pueden ver. Eh, funciona. Y la le metimos al finisher también. Le metimos al finisher. Que lo vieron que es el último. Y después no vieron que no lo grabé y salgo personal. Eran tres platos de 45 y una 25 aquí. Un brazo primero, otro brazo, lo hice, que son 168. Porque la, la máquina sola vale eh, 8 libras. Son 168 en cada brazo acá abajo. Era pa. 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 Aquí no. Pa. 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 De hecho, vamos a hacer. Vamos a. Era esto. No, no puedo cogerlo. Vamos a llegar el pump. Y nos vamos. La espalda. Mira, ¿Lo vieron? Yo no sé, no sé cómo hacerlo, pero. Espera, espera, espera. Ay, la espalda, mira. Aquí. Alright, que se joda. Anyway, le metí, mira. Le metimos hoy. Bastante. Sorprendente que venimos con más contenido de gimnasio y podcast. Suscríbete al canal. Dale a la campanita. Comenta. Déjanos saber qué te parece. Comparte el contenido. Dale like al video. Es importante que le des like al video para que así YouTube distribuya nuestro contenido. Y vaya. <risa> y nada gente tenemos gorras disponibles gracias a la gente que nos sigue apoyando independientemente de lo que hacemos y nada nos vemos pronto por ahí so, cuídense corillo <risa>